हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल पोपली और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के डिफरेंसेस के बारे में सी इन माय लास्ट वीडियो हम लोगों ने बात की थी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है उसके फीचर्स क्या होते हैं एडवांटेजेस डिसएडवाटेजेस फिर हमने बात की थी दो टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में वन वॉज प्राइवेट कंपनी एंड अदर वन वॉज पब्लिक कंपनी तो इस वीडियो के थ्रू हम पढ़ने जा रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली देर इज़ वन अनादर टाइप ऑफ कंपनी ऑल्सो वन पर्सन कंपनी मेरे पुराने वीडियोज में भी मैंने उसका रेफरेंस दिया था ये थोड़ी न्यू कॉन्सेप्ट है फर्स्ट एक कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन में एक कॉन्सेप्ट आई है तो उसके बारे में अभी आपकी बुक्स में इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है बट मैं थोड़ा सा उसके ओवरव्यू जरूर दूंगी बट पहले विल बी अंडरस्टैंडिंग दीज टू टाइप्स ऑफ कंपनीज सी ये बोलता है ये कुछ बेसिस लिखे हैं जिसके बेसिस uh, पे हम क्या करेंगे इन दोनों को बाइफकेट करेंगे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट इज मिनिमम मेंबर ये बोलता है अगर आपको एक पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको मिनिमम नंबर कितने चाहिए होंगे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए होंगे टू स्टार्ट दैट कंपनी तो इट्स सेवन मिनिमम सात लोगों का होना जरूरी है अगर आप पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आपने डिसाइड किया है कि आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी उतनों से ही आप क्या कर सकते हो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो बाय मेंबर आई मीन शेयर होल्डर्स हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग अलग टर्म्स थी तो यहाँ पे मेंबर का मतलब क्या होगा शेयर होल्डर तो मिनिमम कितने शेयर होल्डर चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए सेवन और प्राइवेट कंपनी के लिए कितने सिर्फ टू और अगर हम बात करें कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं तो पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम शेयर होल्डर्स के ऊपर मतलब ये ऐसी कंपनी है जो कितने भी शेयर होल्डर्स रख सकती है इसके ऊपर भी कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है तो इन्फिनाइट आई हैव रिटर्न ऑन द अदर साइड हमने प्राइवेट कंपनी में एक लिमिट सेट की है वो है 200 हंड्रेड मेंबर्स की मतलब एक प्राइवेट कंपनी सिर्फ 200 सौ शेयर होल्डर्स रख सकता है उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है अगर उसके बियॉन्ड उसे जाना है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है किस में पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है बिकॉज प्राइवेट की तो लिमिट ऑलरेडी क्या है सेट है अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसको रेगुलेट करने वाली दो एक्ट्स हैं एक था कंपनीज एक्ट 2013 और एक है 2000 uh, 1956 वाला विच इज अर्लियर वन वाला उसको रिपील करके 2013 वाला आया तो 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी का जो मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट थी वो थी 50 बट अब उसे इंक्रीज करके क्या कर दिया गया टू कर दिया गया तो अभी कौन सी लिमिट एप्लीकेबल होगी टू वाली ठीक है उसके बाद ये बोलते हैं मिनिमम डायरेक्टर कितने रिक्वायर्ड हैं अगर आपको एक पब्लिक कंपनी खोलनी है तो आपको मिनिमम कितने डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे दैट इज थ्री तीन डायरेक्टर्स मिनिमम आपको रिक्वायर्ड होंगे और ऑन द अदर साइड अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो सिर्फ दो डायरेक्टर से आप काम चला सकते हो दो डायरेक्टर्स ही आपको लगेंगे उसके बियॉन्ड आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो पब्लिक में इट्स थ्री प्राइवेट में इट्स टू फिर वी हैव मैक्सिमम डायरेक्टर्स मतलब मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं एज यू कैन सी दोनों में ही क्या लिमिट दी हुई है फिफ्टीन फिफ्टीन की लिमिट दी हुई है पंद्रह पंद्रह मैक्सिमम हो सकते हैं बट एज यू कैन सी यो आई हैव मैंशन वन स्टार्स इसका मतलब क्या होता है कंडीशन अप्लाइड इसका क्या मतलब हुआ ये बोलते हैं फिफ्टीन तो हमने मैक्सिमम लिमिट सेट की है लेकिन अगर आपको 15 के बियॉन्ड जाना है तो उसकी भी परमिशन दी हुई है मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 ही डायरेक्टर्स आपकी कंपनी में हो सकते हैं आप उसके बियॉन्ड भी जा सकते हो उसके बियॉन्ड भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको जनरल मीटिंग में जो कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है कि हम फिफ्टीन के बियॉन्ड डायरेक्टर्स अपॉइंट करना चाहते हैं तो कंपनीज एक्ट ने क्या परमिशन दे दी पंद्रह तो आप आराम से कर सकते हो लेकिन अगर आपको पंद्रह के बियॉन्ड जाना है तो आपको बेसिकली अपनी जनरल मीटिंग में जो कि शेयर होल्डर्स की होती है एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा जिसमें आप बात करेंगे कि आप इसके बियॉन्ड जाना चाहते हो अगर वो हो जाता है तो आप पंद्रह से ज्यादा डायरेक्टर रख सकते हो लेकिन अगर वो नहीं होता तो आप पंद्रह से ज्यादा डायरेक्टर्स नहीं रख सकते हो फिर है ट्रांसफर ऑफ शेयर ये बोलता है प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में क्या एक इंसान से दूसरे इंसान को शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कंपनी एक ऐसी यू नो लाइक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की परमिशन देती है तो शेयर ट्रांसफर करने की परमिशन भी आपको यहाँ पे मिलती है 
लेकिन पब्लिक के सिनेरियो में इट्स परमिटेड कंप्लीटली लाइक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितना मर्जी कर सकते हो आप इधर से उधर शेयर्स को लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट कंपनी इट्स रिटर्न रिस्ट्रिक्टेड इसका मतलब क्या हुआ मतलब जब तक आपके 200 मेंबर्स हैं तब तक तो आप इजीली एक्सचेंज कर सकते हो लेकिन जैसे ही वो दो के बियॉन्ड जाएगा एज वी हैव सीन ऑलरेडी कि दो हमारी अपर लिमिट है दो के जैसे ही बियॉन्ड जाना शुरू होगा हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे हम मना कर देंगे ठीक है तो वो क्या बोलते हैं कि बेसिकली पब्लिक में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आप कितने मर्जी क्या कर सकते हो मेंबर्स रख सकते हो और उनका शेयर ट्रांसफर भी करा सकते हो लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट कंपनी तो ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन भरा हो जाता है रीजन ये है कि क्योंकि प्राइवेट कंपनी में हमने मैक्सिमम नंबर सेट करके रखे हुए हैं दैट इज टू तो उसके बियॉन्ड जाएंगे तो हम ऑब्वियसली मना करेंगे कि आप नहीं जा सकते हो तो वहां पे हम किसी को मना कर रहे हैं ट्रांसफर नहीं करने के लिए अपने शेयर्स तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो इंसान को क्या लगेगा रिस्ट्रिक्शन लगेगा तो वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे काउंट हो जाएगी और हम उसे क्या बोलेंगे कि शेयर ट्रांसफर करने की परमिशन फुली नहीं है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है एंड एज यू कैन सी द लास्ट पॉइंट इन्विटेशन टू पब्लिक इसका मतलब क्या हुआ एक कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो शेयर्स कहाँ इशू करती है जनरल पब्लिक को मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू किए तो मैं जनरल पब्लिक को इशू कर रही हूँ तो मैं जनरल पब्लिक को एक मौका दे रही हूँ कि आइए और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए ठीक है तो ये बोलता है पब्लिक कंपनी के सिनारियों में तो ये चीज़ अलाउड है कि मैं जनरल पब्लिक को एक इन्विटेशन भेज सकती हूँ कि आइए मेरी कंपनी में क्या कीजिए मेरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए लेकिन ऑन द अदर साइड व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट कंपनी दिस थिंग इज नॉट अलाउड क्यों क्योंकि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 200 सौ मेंबर्स हो सकते हैं मैं इनविटेशन दूं लोगों को और लोग भर भर के आ जाएं मेरी कंपनी में क्या मैं सबको शेयर अलॉट कर पाऊंगी बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी मैं सिर्फ 200 सौ लोग को चूज कर पाऊंगी तो वो बहुत ही बेकार सिनारे हो जाएगा जब मैं किसी को मना कर रही हूँ कि मैं मेरी कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि दो की लिमिट क्रॉस हो गई है तो इसलिए हमने इस चीज़ की परमिशन ही नहीं दी हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया इट्स नॉट अलाउड आपको अगर शेयर्स परचेज करवाने हैं तो आपको प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू करवाने पड़ेंगे आपके जितने भी जानकार होते हैं यू हैव टू आज टाइम कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आप करना चाहते हो पर जनरल पब्लिक एट लार्ज को आप मौका नहीं दे सकते हो इस चीज के लिए रिवाइज करते हैं दोबारा से मिनिमम मेंबर्स पब्लिक में कितने हो सकते हैं सेवन प्राइवेट में कितने हो सकते हैं टू मतलब टू से स्टार्ट हो सकता है मैक्सिमम इन्फेनाइट मतलब कितने मर्जी हो सकते हैं प्राइवेट में टू एक लिमिट सेट की गई है मिनिमम डायरेक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं थ्री यहाँ हो सकते हैं होते हैं टू मिनिमम मैक्सिमम दोनों में ही फिफ्टीन फिफ्टीन हो सकते हैं विद अ कंडीशन की इंक्रीज किया जा सकता है लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा कहाँ पे जनरल मीटिंग में और जनरल मीटिंग किसकी होती है शेयर होल्डर्स की देन वी हैव ट्रांसफर ऑफ शेयर्स यहाँ पे परमिटेड है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है रिस्ट्रिक्टेड क्यों है क्योंकि दो के बियॉन्ड आप किसी को भी ट्रांसफर करने की परमिशन नहीं देंगे देन लास्ट इज इन्विटेशन टू पब्लिक कि लोगों को इन्वाइट करना कि आइए हमारी कंपनी में क्या कीजिए इन्वेस्ट कीजिए तो पब्लिक में इट्स अलाउड लेकिन प्राइवेट में इट्स नॉट अलाउड ओके दैट्स एट फॉर दिस वीडियो इन आर अपकमिंग वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू सिलेक्ट द राइट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड कि इतने सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उसमें से बेस्ट चॉइस आपके लिए कौन सी होगी वो सिलेक्शन हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच